네 안녕하세요 허석프로입니다 제가 굉장히 존경하는 분 중에 한 분은 벤호건이라는 분인데요 지금부터 100년 정도 전에 제대로 된 골프 장비도 없고 제대로 된 골프채도 없을 때 어떻게 하면 이 나무채로 공의 힘을 전달할 수 있을까 에서부터 시작한 그 스윙이 지금 제가 추구하고 있는 스윙입니다 출근길 레슨은 매주 월목 오전 8시 반에 시작합니다 제가 마이크 밴더한테 배울 때 벤호건 스윙이랑 제 스윙이랑 비교를 할때 가장 많이 비교를 했던 것은 하체와 이 오른팔이었어요 하체는 제가 이전에 영상을 한번 찍었으니까요 오늘은 이 오른팔에 대해서 얘기를 좀 해볼 거예요 지금도 제가 가지고 있는 문제점은 바로 왼쪽으로 시작하는 훅입니다 이 문제점은 바로 오른팔을 잘못 사용해서 나오는 문제인데요 우선 올바른 오른팔의 움직임은 오른팔이 이렇게 몸 안쪽으로 들어와서 임팩트를 가해주고 이 상태에서 몸의 회전과 팔이 던져지는 힘으로 이 스피드를 내는 스윙이 우리가 추구해야 되는 스윙이고 올바른 스윙입니다 저도 이렇게 하기 위해서 오른팔에 굉장히 힘을 많이 빼고 많은 노력을 하지만 공을 세게 치려고 할때 순간적으로 나오는 문제들이 있어요 바로 그게 뭐냐면요 백스윙으로 올라가서 이 상태에서 팔꿈치가 몸 앞쪽으로 들어오지 못하고 힘이 들어가면서 오른쪽 어깨가 이렇게 덤비는 느낌으로 들어오면서 팔꿈치가 옆구리 옆에 붙는 이런 경우가 굉장히 많습니다 이렇게 들어오면서 공이 맞게 되면 헤드가 다쳐 맞게 되고 정말 낮은 훅이 나오게 돼요 그래서 제가 가장 신경을 많이 쓰는 건 백스윙으로 올라가서 어깨를 쓰는 게 아닌 조금 더 어깨를 냅두고 이렇게 내려놓는다는 라 느낌으로 저는 팔꿈치를 최대한 몸 안쪽으로 넣으려고 많은 노력을 합니다 만약 몸이 빨리 열리게 된다면 팔꿈치는 안으로 들어오지 못하고 만약 몸이 열리면서 팔꿈치가 안으로 들어온다면 저는 공을 맞출 수가 없어요 그래서 제가 추구하는 스윙은 어깨가 열려 있는 느낌보다는 스퀘어 혹은 5도 정도가 닫혔을 때 저는 올바른 구질이 나오고 어깨가 열리게 된다면 저는 굉장히 심한 훅이 나오게 됩니다 이 문제점은 저만의 문제점이 아니라 저의 구독자분들 그리고 많은 아마추어 골퍼분들이 겪고 있는 문제점일 거라고 생각합니다 그래서 이 연습을 하기 위해서는 백스윙으로 올라가서 팔꿈치를 안쪽으로 넣어주고 이 상태에서 회전으로 공을 쳐주고 백스윙 올라가서 팔꿈치 안쪽으로 넣어주고 공 쳐주고 이 느낌으로 연습을 해 주시고요 이게 처음에는 쉽지 않을 거예요 그렇다면 체를 거꾸로 잡으시고 백스윙을 올라가서 팔꿈치 안쪽으로 넣어주고 스윙 해 주시고 이 느낌으로 스윙을 한다면 아마 여러분들의 공은 왼쪽보다 조금 더 오른쪽으로 가게 되고 이때는 우리가 스피네이션이라는 동작을 어느 정도는 해 주셔도 되고요 만약 그래도 공이 똑바로 간다면 라 전환근의 외전을 하지 마시고 그 상태로 피니시를 가시면 되고 예를 들어 이 동작에서 만약 여러분들이 왼 팔꿈치가 이렇게 빠진다면요 이 헤드가 충분히 회전이 되지 않아서 그런 거니까요 이 상태에서는 전환근에 약간의 외전을 주시면서 피니시를 간다면 아주 이쁜 구질이 나올 거라고 생각합니다 자 백스윙으로 올라가서 오른쪽 어깨 최대한 힘 빼고 오른팔에 힘 빼고 팔꿈치를 명치 안쪽까지 충분히 찔러 넣는다 그리고 나서 회전과 같이 스윙 이 연습을 하기 전에는 꼭 오른팔의 스트레칭을 충분히 해 주셔야 되고요 특히 이렇게 추운 겨울에는 꼭 스트레칭을 하시고 연습을 하셔야 됩니다 그리고 이 왼팔 전환근에 대해서 많은 분들의 피드백이 있었는데요 이렇게 왼팔의 전환근을 외전하면 훅이 난다 라는 얘기를 많이 하시는데요 적어도 제가 추구하는 스윙에서 훅이 나는 이유는 다이 오른팔을 잘못 사용했을 때 나옵니다 만약 오른팔이 이렇게 정확하게 들어와고 있을 때 왼팔의 전환근에 외전이 없다면 우리는 이렇게 계속 넘어갈 거고 이 동작은 어느 정도 전환근의 외전이 필요한 동작이에요 그래서 저처럼 이렇게 어깨가 덮어 내려오면서 전환근의 외전을 한다면 정말 심한 훅이 날 거니까요 만약 훅이 난다면 오른팔을 잘 사용하고 있는지 
꼭 체크를 해보셔야 됩니다. 오늘 제 레슨이 도움이 되셨다면 구독하기 한 번씩 눌러주시고요. 저는 다음에 더 좋은 레슨으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.